ட்வின் கிரிஜாஸ் அன்பு நேயர்களுக்கு வணக்கம் இலக்கிய வழி வாழ்வு என்கிற பகுதியின் வழியாக உங்களை மற்றும் ஒரு சிந்தனைகளுடன் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் எங்களுடைய பதிவுகள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க கண் போன போக்கிலே கால் போகலாமா கால் போன போக்கிலே மனம் போகலாமா மனம் போன போக்கிலே மனிதன் போகலாமா மனிதன் போன பாதையை மறந்து போகலாமா இன்றைக்கு மனிதன் பிறந்த நாளிலிருந்து மனதிற்கும் செயலுக்குமான போராட்டம் இன்றைக்கு காணப்படுகிறது மனமா செயலா சில உளவியல் அறிஞர்கள் மனதிற்கு அழுத்தம் கொடு குறிப்பாக சிக்மன் ஃப்ராய்டு மனதிற்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறார் ஒரு சில உளவியல் அறிஞர்கள் செயல்பாட்டிற்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறார்கள் நம்ம கிராமப்புறங்களில் இந்த கூற்றை நம்ம கேட்டிருக்கலாம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாத்துக்கும் மனசு தான்பா காரணம் எண்ணம் போல் வாழ்க்கை இப்படி வார்த்தைகளை நாம் கேட்டிருப்போம் அப்படி என்று சொன்னால் மனதுக்கு படி நாம் நடக்கிறோமா இல்லைனா என்னுடைய செயலின்படி நான் என்னுடைய மனதை அமைத்து கொள்கிறேனா இப்படிப்பட்ட கேள்விகள் முரண்பாடுக்கான கேள்விகளாக இன்றைக்கு இருக்கிறது இன்றைக்கு இலக்கியம் நமக்கு என்ன சொல்கிறது அப்படின்றத இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம் இலக்கியத்தில் மனது செயல்பாடு இந்த ரெண்டையும் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டும் என்ன அப்படின்றத இன்றைக்கு பார்க்கணும் மனம் என்றால் என்ன செயல்பாடு என்றால் என்ன அதற்கான ஒரு புரிதல் இருந்தால் தான் நாம் என்ன செய்ய முடியும் இலக்கியத்தை இன்றைக்கு புரிந்து கொள்ள முடியும் மனம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ உங்ககிட்ட கேள்வி கேட்குறேன் மனம்னா என்ன மனம் அப்படின்னா என்ன புரிஞ்சுக்கிடுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கு இதயம் அப்படின்ற ஒரு அடையாளத்தை நாம் குறித்து காட்டுகிறோம் இதயம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு நம்முடைய உடலில் இருக்கிற ஒரு உறுப்பு மட்டும்தான் அதுதான் மனம்னு நாம் என்ன செய்ய முடியாது அதை விவரிக்க முடியாது மனம் அப்படின்னு சொன்னாலே நம்முடைய அறிவு சார்ந்தது மூளை சார்ந்தது நம்ம ரீசன் அவுட் என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்றத பகுத்தாயக்கூடிய ஒரு ஒரு சிந்தனை அது தான் என்னது மனம் அப்படின்னு சொல்ல போனான் செயல்பாடு அப்படிங்கிற பொழுது நாம் என்ன செய்வோம் மனம் திலிருந்து என்ன வெளிப்படுகிறதோ அதுதான் செயல்பாடாக இருக்கிறது ஆனால் இன்றைக்கு எப்படி நாம் பார்க்குறோம் அது நடக்குதா அது இன்றைக்கு உண்மையிலே நடக்குதா அப்படின்ற பார்த்தோம் அப்படின்னா கேள்விக்குறி மனசு சொல்கிறதா செயல்பாடாக இருக்கிறதா இல்லை சில நேரத்தில் நாம் கடைக்கு போகிறோம் கடைக்கு போகிற பொழுது என்ன செய்கிறோம் நாம் வாங்கக்கூடிய ஒரு பொருளோடு நம்ம நினைக்காத நம்முடைய சிந்தனையில் வராத மற்றொரு பொருளையும் என்ன செய்கிறோம் வாங்கி கொண்டு வருகிறோம் இதுதான் இன்றைக்கு இருக்கிற வேறுபாடு இன்றைக்கு மனமாக செயல்பாடா அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் மனதிலிருந்து தான் செயல்பாடு வர வேண்டும் ஆனால் இன்றைக்கு அதிலும் முரண்பாடுகள் காணப்படுகிறது ஆகவே இந்த சூழலில் இன்றைக்கு இலக்கியம் என்ன சொல்கிறது மனமும் செயலும் இணைந்து செல்ல வேண்டுமா இல்லையா அப்படின்றத பற்றி இன்றைக்கு இலக்கியம் என்ன சொல்கிறது என்பதை பார்ப்போம் முதலாவதாக நீதி வெண்பா இந்த மனம் செயலை பற்றி என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் மனம் வேறு சொல் வேறு மண்ணு தொழில் வேறு வினை வேறுபட்டவர் போல் மேவும் அணமே மனமொன்று சொல்லொன்று வான்பொருளும் ஒன்றே கணமொன்று மேலவர் தங்கன் இது இதனுடைய அர்த்தத்தை நாம் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் சிறப்பான ஒன்றாக இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் மனமும் செயலும் ஒருவரிடத்தில் ஒன்றாக இருக்கிற பொழுது அவர்கள் பெரியவர்களாக அறிவாளியாக பகுத்தாய்வாளர்களாக ஞானமிக்கவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள் இந்த இரண்டுமே இன்றைக்கு முரண்பாடாக காணப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னால் மனம் வேறு செயல் வேறாக இன்றைக்கு இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் அவர்கள் என்ன எப்படி பார்க்கப்படுகிறார்கள் அப்படின்னா இழிவானவர்களாக கீழோராக அறிவிலியாக இன்றைக்கு இந்த சமூகத்திலே ஒரு மதிப்பு அற்றவர்களாக இன்றைக்கு பார்க்கப்படுகிறார்கள் இதுதான் நீதி வெண்பா நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கருத்தாக பார்க்குறோம் ஆகவே மனமும் செயலும் இந்த வாழ்க்கையில் ஒன்றாக செயல்பட வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அவர்கள் மனிதர்களாக பெரியவர்களாக மதிக்கப்படுகிறார்கள் இதை போல ராமலிங்க அடிகளாரும் தன்னுடைய பாடலில் திருவருட்பா எட்டாவது பாடலில் தெளிவாக சொல்கிறார் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று பேசுவார் உறவு கலவாமை வேண்டும் அப்படின்றத சொல்கிறார் 
அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னால் உள்ள ஒன்று வச்சுக்கிட்டு வெளியே ஒன்று பேசுகிறவனோட நம்ம உறவு வைத்து கொள்ளக்கூடாது அவர்களுடைய உறவு வேண்டாம் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அவன்கிட்ட நாம் உறவு வைத்து இருக்கிற பொழுது என்னாகும் நமக்கு இழிவை கொண்டு வந்து விடுவான் நாம் இழிவாக்கப்படுவோம் நம் நான் மட்டுமல்ல நம்மை சார்ந்தவர்களையும் என்ன செய்வான் அவன் என்ன செய்வான் எல்லாரையும் கேவலப்படுத்திடுவான் அப்படின்றத நினைத்து தான் ராமலிங்க அடிகளார் இப்படி சொல்கிறார் இதே கருத்தை தான் திருவள்ளுவரும் தன்னுடைய திருக்குறளில் சொல்கிறார் எண்ணூற்றி பத்தொன்பதாவது திருக்குறளில் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் கனவினும் இன்னாது மண்ணோ வினைவேறு சொல்வேறு வட்டார் தொடர்பு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் சொல்வேறு சொல்வேறு அவனுடைய செயல் வேறாக இருக்கிறது மனம் வேறு செயல் வேறாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து ஒருவனுடைய கனவில் கூட துன்பத்தை கொண்டு வரும் அப்படின்ற அளவிற்கு அவர் சொல்கிறார் மனிதனுக்கு இல்லை அவனுடைய கனவில் கூட அவனுக்கு துன்பம் வரும்னு சொன்னால் எந்த அளவிற்கு அந்த மனம் வேறு செயல் வேறாக இருக்கிற மனிதர்கள்கிட்ட நாம் பழக்கம் வைத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நாம் துன்பத்திற்கு ஆளாவோம் என்பதை சுட்டி காட்டுகிறார்கள் ஆகவே சொல் வேறு செயல் வேறு மனம் வேறு செயல் வேறு இருப்பவர்களிடத்திலே நாம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் அப்படி என்றால் ஒவ்வொரு மனிதனும் இரண்டர அந்த ரெண்டையும் ஒன்றா பார்க்கக்கூடிய மனநிலை இருக்க வேண்டும் சித்தர்கள் பாடல் கூட இதைத்தான் நமக்கு சொல்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் பட்டினத்தார் எழுதிய பாடல் அதை இப்போ பாருங்க நான் வாசிக்கிறேன் கையொன்று செய்ய வெளியொன்று நாட கருத்து ஒன்று எண்ண பொய் என்று வஞ்சகனா ஒன்று பேச புலால் கமலும் மெய்யொன்று சார செவியொன்று கேட்க வெறும் யான் செய்கின்ற பூசை எவ்வாறு கொள்வாய் வினை தீர்த்தவனே அப்படின்ட்டு பட்டினத்தார் சொல்கிறார் அப்போ இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னால் இறையை அடையணும் கடவுளை அடையணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்னுடைய மனமும் செயலும் ஒன்றாக இருக்கணும் நான் ஒரு கோயிலுக்கோ ஒரு ஆலயத்துக்கு நான் செல்கிற பொழுது என் மனம் ஒன்று நினச்சிட்டு நான் என்ன செய்யக்கூடாது செயல் வேறாக இருக்கக்கூடாது நான் உள்ளே வந்து இழிவானதையும் வஞ்சகத்தன்மையோடு நான் இருந்து கொண்டு மற்றவர்கள்ட்ட நல்லா பேசுகிறேன் அதோடு ஆலயத்தில் போய் க கோயிலில் போய் கடவுளை எனக்கு நிறையா தாங்க அப்படின்னு கேட்குறது வந்து பிரயோஜனம் இல்லாத ஒன்று பயனற்ற ஒன்று அதைத்தான் பட்டணத்தார் தெளிவாக சொல்கிறார் இறையை அடைய வேண்டும் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு என்னுடைய மனமும் செயலும் இன்றைக்கு இணைந்து செல்ல வேண்டும் அதுதான் இலக்கியத்தினுடைய முக்கிய சாரமாக இன்றைக்கு இருக்கிறது மனம் வேறு செயல் வேறு என்று நினைப்பவர்களே இன்றைக்கு இலக்கியம் சொல்கிற பாடம் ஒன்றுதான் மனமும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் செயலும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் அது எந்த வாழ்க்கையாக கூட இருக்கலாம் இல்லறமாக இருக்கலாம் துறவரமாக இருக்கலாம் அரசியலாக இருக்கலாம் பொது வாழ்க்கையாக கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் எந்த வாழ்க்கையாக இருந்தாலும் இந்த மனமும் செயலும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் அதுக்கு தான் இல் ஒரு இல்லற வாழ்க்கையை பார்க்குறோம் ஒரு கணவன் மனைவியை பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் தண்டவாளத்தில் ட்ரெயின் போகுது அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு ட்ராக் கண்டிப்பாக தேவை அதான் மனைவி கணவன் அந்த வாழ்க்கை ரெண்டு பேருக்கும் சிந்த மனமும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் செயலும் ரெண்டு பேரும் ஒன்றாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த குடும்பத்தை வழிநடத்த முடியும் உதாரணமாக நாம் பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஒரு லட்டை பார்க்குறோம் ரெண்டு கண்ணால் பார்க்குற பொழுது அது ஒரு லட்டாகத்தான் தெரியும் இன்னொரு கண்ணை வைத்து பார்க்க மறைத்து பார்க்குற பொழுதும் அது எப்படி தான் தெரியும் ஒரு லட்டாக தெரியும் இப்போ ஒருத்தன் சொல்கிறான் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு ரெண்டு லட்டு தெரியுது அப்படின்னு சொன்னோம்னா குற்றம் அது தவறு யார்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் பார்ப்பவர்களிடத்தில் தவறு இருக்காது ஏன்னா அப்படின்னா அவன்கிட்ட முரண்பாடு இருக்கிறது அவனுடைய மனதிலும் செயல்பாட்டிலும் முரண்பாடு காணப்படுகிறது அப்படி காணப்படுகிற பொழுது வாழ்க்கையில் நிறைய பிரச்சனைகள் இழத்தான் செய்யும் ஏன்னா அவனுடைய மனம் வேறாக இருக்கிறது செயல் வேறாக இருக்கிறது அப்போ அது ஒன்றித்து செயல்படுவதில்லை அப்படின்னு சொல்கிற பொழுது வாழ்க்கையில் பல்வேறு பிரச்சனைகளை அது உண்டாக்கி கொண்டே இருக்கும் ஆகவே அன்பிற்குரியவர்களே இன்றைக்கு சிந்திப்போம் இந்த இலக்கியம் நமக்கு சொல்கிற பாடம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் மனம் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் செயலும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் இணைந்தும் செயல்பட வேண்டும் அப்படி இணைந்து செயல்படுகிற பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் மகிழ்ச்சி நிலைத்திருக்கும் நாம் சிறப்பான வாழ்க்கை வாழ முடியும் நன்றி வணக்கம்